Liebe Besucherinnen und Besucher, heute begrüßen wir euch hier in der Ausstellung Sardinien, Insel der Megalithen, die im Sommer vom 1. Juli bis zum 30. September im neuen Museum sein wird. Und wir nehmen euch mit auf eine kleine Reise in mehreren Kapiteln quer durch die Ausstellung. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf Sardinien gewesen ist. Es ist eine wunderbare Insel, die vieles bietet, aber auch reich an Geschichte und Kultur ist. Da stellt sich schon die erste Frage, es ist eine Insel. Wie komme ich auf eine Insel? Heute natürlich ganz einfach. Ich kann die Fähre nehmen, ich kann fliegen. Aber vor mehreren tausenden Jahren war das natürlich eine echte Herausforderung, hierher zu kommen. Wie haben die Menschen das gemacht? Wie haben die es gemanagt? Warum haben sie das überhaupt gemacht, herzukommen? Teilweise gab es vielleicht Landverbindungen vor 7.000, 8.000 Jahren zwischen Korsika und Sardinien, die es erleichtert haben. Aber immer noch ist Sardinien heute die Insel, die am weitesten entfernt ist von jeglichen Festland, von Kontinenten wie Europa und Afrika. Die nächste Verbindung ist nach Tunesien, nicht nach Europa, sondern nach Tunesien mit 180 Kilometern. Also alles in allem war das eine riesige Herausforderung, die die Menschen da auf sich genommen haben, um auf eine Insel zu gelangen, das war teilweise dann auch mit Booten notwendig gewesen. Sicher hat man versucht, im küstennahen Verkehr. Also eine tolle Sache, wie man das gemacht hat und warum man das gemacht hat. Wahrscheinlich, weil man bei den Bauern, die es damals gegeben hat, neue Siedlungsräume gesucht hat, neue Böden, die man beackern konnte und Viehzucht betreiben konnte. Und so gelangten dann die Menschen nach der Eiszeit, zu Beginn der Jungsteinzeit, auf Sardinien und haben dort ihre eigenen Kulturen entwickelt, die faszinierend sind und geprägt sind von Megalithen. Das ist ein Wort, das kommt aus dem Griechischen und leitet sich ab von Mega für Groß und Lithos für Stein, also Großsteine und Bauten aus großen Steinen. Und das wird heute in der ersten Serie unserer Präsentation im Vordergrund stehen. Ja, wir sind jetzt hier mittendrin in der Jungsteinzeit, eine Periode, wo die Menschen sesshaft geworden sind auf Sardinien, wo sie Ackerbau und Viehzucht betrieben haben. Wichtig war natürlich, dass man dort Tiere, die man mit auf die Insel importiert hatte, wie Schafe, Ziegen, Schwein und auch das Rind, sowohl für die Ernährungsproduktion wie denn auch als teilweise als Nutztiere wie die Rinder benutzt hat. Aber das eigentliche Faszinierende in dieser Periode ist die Architektur. Zwar nicht die Architektur der Siedlungen und Dörfer, sondern der Grabbauten. Es ist unvorstellbar, welche Energie und welchen Aufwand die Menschen damals betrieben haben, um ihre Verstorbenen zu bestatten. Man hat riesige Steine bewegt, die auch erstmal bewegt werden mussten. Vielleicht waren auch hier für die Rinder sehr nützlich, um riesige Steine in Bewegung zu bringen. Nein, es ist aber auch die Art und Weise, wie gebaut worden ist. Es sind Gräber aus großen Steinen, sogenannte Dolmen, errichtet worden, die in unterschiedliche Formen angelegt worden waren. Einfache senkrechte Platten, die nochmal eine Abdeckung erhalten haben, beziehungsweise in verlängerten Gängen Zufuhr hatten zur eigentlichen Grabkammer oder eigentliche Galerien bilden konnten. Also es waren verschiedenste Grabformen, aber immer das Ziel war drin gewesen, die Verstorbenen dort zu ehren und zu würdigen und äh, beizusetzen. Eine ganz besondere Form, die wir haben und eigentlich so nur auf Sardinien antreffen können, während die anderen Grabbauten auch in anderen Teilen des Mittelmeerraums und auch darüber hinaus bekannt sind, sind die sogenannten Domus Dejanas. Eigenartiges Wort, ja. Domus de Janus, da kann man so gar nichts damit anfangen. Domus ist äh, der Plural für das äh, sardische Wort für Haus, Domu, und im Plural heißt es Domus. Und Janas sind die Feen, also Häuser der Feen hat man hier äh, errichtet und nicht eigentlich errichtet, sondern man hat sie direkt in den Fels hineingetrieben, also ins bestehende Felsmassiv Gänge hineingebaut, wo auch dolmenartig teilweise die Wege hingeführt haben und dort hat man Menschen gestattet. Faszinierende Architektur, die wir so dort kennenlernen und nicht nur wegen der Art und Weise, wie sie in den Fels gebaut worden sind, teilweise sogar noch in unterirdischen Bereich geführt haben, sondern auch, weil hier offensichtlich ein Kult verbunden ist. Wir sehen direkt hinter mir äh, einen Abguss von einer Verzierung eines solchen Domus de Janas und sehen darauf zwei Rinderköpfe, deutlich mit den Hörnern erkennbar nach oben gerichtet. Das Rind hat also sicherlich hier in der Jungsteinzeit eine ganz wichtige kultische Bedeutung gehabt, weil es einen großen Nutzen hatte, auch in vielerlei Hinsicht, und verehrt worden ist, wie wir das auch in Rinder- und Stierkulten aus anderen Bereichen bis in den Raum Griechenlands hinein kennen. 
etwas ganz Besonderes in der späten Jungsteinzeit und in der anschließenden Kupferzeit ist ein, eine Kultstätte, die am Monte da Cordi im Norden Sardiniens errichtet worden ist. Wir sehen das hier unten mit dem Modell. Es ist wirklich einzigartig. Über eine lange Rampe führt es auf eine Plattform, die mit Steinen umgeben ist. Und dort wurde in quadratischer Form ein Heiligtum, eine Kultstätte errichtet, die zunächst eine einfache Ebene hatte und in der späteren Phase pyramidenförmig geschichtet worden ist und oben ein Haus aufgestellt wurde mit einer Dachabdeckung, in denen kultische Handlungen durchgeführt worden sind. Solche Kultstätten, in denen auch Tierknochen gefunden worden sind, vor denen große Steine nochmal zur Abgrenzung gestellt worden sind, kennen wir in Sardinien nicht. Solche Kultstätten in dieser Bauform kennen wir im ganzen Mittelmeerraum nicht. Die nächsten äh, vergleichbaren architektonischen Zeugnisse sind im vorderen Orient zu finden, wo wir sogenannte Zikurate und damit ähnliche Bauformen haben. Ganz ähnliche Anlagen, das führt jetzt aber natürlich weit weg, führt uns nach Südamerika in wesentlich spätere Zeiten, wo ebenfalls diese Idee dieser pyramidenförmigen Bauweisen aufkommt gegriffen wird. Also der Monte da Cordi ist ein Zeugnis, das seines Zeichens sucht und von größter Bedeutung. Die Grabdenkmäler in der Bronzezeit sind immer noch monumental, aber sie haben ganz andere Bauformen, wie wir sie kennengelernt haben in der Jungsteinzeit, wo wir die Dolmen hatten oder auch die Domus de Janas. Jetzt begegnen uns sogenannte Gigantengräber, wie der Name schon zu verstehen gibt. Die sind groß, die sind richtig groß. Man sieht das hier mit dem langen Grabkammer, die hier gebaut ist, aus Steinblöcken und oben Abdeckungen. Da drin wurden mehrere Personen, zig Personen, vielleicht sogar hunderte Personen in Einzelfällen bestattet äh, in der gesamten Anlage. In der Mythologie dachte man, dort waren Giganten begraben. Wegen der Größe über 20 Meter sind diese Denkmäler lang. In der Realität wurden aber dort Männer wie Frauen, alte wie junge Personen äh, jegliche gesellschaftliche Schichtung ohne Differenzierung beigesetzt. Was uns vermuten lässt, dass wie in der Jungsteinzeit auch hier noch in der Bronzezeit ähm, eine, äh, keine starke gesellschaftliche Differenzierung stattgefunden hat, sondern eine homogene Bevölkerung zusammenlebte in Dorfanlagen und in den Nuragen. Das Besondere, was wir auch erkennen können, ist der vordere Bereich, diese Rundung. Wir hatten schon heute mal über die Rinderköpfe gesprochen. Auch das hat wieder eine Form von Rinderköpfen. Und in diesen Bereichen waren auch Schmuckplatten aufgehängt. Das war der Eingangsbereich in diese Galeriegräber, der sicherlich auch für die festlichen Verabschiedungen von den Toten gedient hatte.